行吗？你陪我一块去产检吧。你自己不能去，我这一天多忙呀，我哪有空啊？你现在在家闲着不也没事吗？咱们就现在去。现在？我好不容易今天休息一天，我陪你去产检，你想什么呢？我要在家好好休息，哪都不去。那你如果实在不想去的话，那你给我拿点钱，我一个人去。要钱？没钱。再说了，你这不是马上生了吗？啊，你等到自己生下来不行了吗？产什么检啊？浪费那个钱。可是，你刚才也说了，这都快生了，我想生之前再去检查一次，好放心一点。你是不是听不懂人话呀？我刚才不说了吗？等他自然生就行了，不用检查了，听懂了吗？那行吧，赶紧给我做饭去，都几点了呀？儿子，哎，妈，怎么样今天？哎呀，不怎么样，别提了，舒服。又输了呀？是啊。儿子，你再给妈拿点钱呗，妈去串门。行，妈，你要多少啊？两千。两千啊？嗯。妈，这样，今天上午呢，我取了三千块钱，你全给你妈。哎呀，要不说嘛，还是我儿子孝顺，切，要两千，给三千，这下我都翻本了。行，妈，你高兴就行。哎呀，真是妈的好儿子啊！我也有钱了，我走了啊！行，妈，不用回来吃饭啊！好好。哎呀，小白，刚才我都看到了，你又给妈钱了。你不是说你没钱吗？我想有钱的时候就有钱，想没钱的时候就没钱，怎么着？要你管呀！可是咱妈要钱是去打牌的，那钱你都给她。我要钱是去产检的，你都不给我。你别忘了，这同样也是你的孩子啊！我不跟你说了吗？产什么钱啊？浪费那钱干嘛呀？我挣钱多不容易啊！你也知道你赚钱不容易，那你把钱给妈，那钱不等于打水漂了吗？我说话呢，我告诉你，那是我妈，我妈就是把钱都输光了，那我也高兴。行，随你开心吧。出你了没？现在手机呀、啊，真不错，有那么多。哎，哎，手机真不错，赢了呢。干嘛去啊？妈，我想出去借一下钱，去医院做一下产检。你说说你是不是个败家娘们儿啊？这都快生了，还产什么检呀？浪费钱干嘛呀？妈，你是不是赢钱了呀？对呀、啊，这些钱呀、啊、都是我赢的，三四千呢。妈，那既然你赢钱了，你能不能把上午小白给你的钱还给我？啊？你想得到没啊？还给你？这是我儿子的钱，我叫着还，也应该还给他。妈。可是我跟你儿子是一家人啊，你把钱给我也是一样的。你给我，我去医院做产检。我不是给你说了吗？这钱呀、啊、是我儿子给我的，我凭什么给你啊？你要是想要钱，你跟他要去。可是我找他要了，他不给我，他妈，我求你就给我吧。干嘛呀？妈，干嘛呢？你们这儿？你给我的钱，他让我呀还给他，你说我能不能还给他呀？什么？给你要钱？梅兰梅，你要钱干嘛呀？我说了，我要去医院做产检。你说什么？我跟你说了多少遍了？不让你去，不让你去，你听不懂是吧？啊，你也非得去是吧？不听话啊？行，我让你知道，今天谁是一家之主？你给我过来！干什么？放开我！你放开我！梅兰梅。我今天我不收拾你，你这是越跟你上脸了啊,啊！知道你要钱，我让你产检。小文，你怎么能这么对我呢？我可是个孕妇
，你是云鹤怎么了？我打的就是你！我告诉你，李大美，别以为你怀着孕，我就敬你三分。你在我眼里啊，你什么都不是，你知道吗？儿子，行了行了行了，别生那么大的气了啊！你打他呀，你也不是累得慌吗？走，妈请你吃饭去。行，妈。哎，云鹤啊。那你再请我吃好吃的。行，你说吃什么，妈就给你买什么啊。行，那咱们走。走。自家老师带着。妈，我想吃牛排。行。下回咱们开去。好。哎呀，好吃是好吃啊，就是有点渴。渴是吧？大梅，出来给我们倒杯水。哎呀，大梅、嗯，人呢？大梅，干什么去？不知道，我去看看。大梅，啊，这屋里没有啊？没有。啊？那去哪儿呀？不知道啊。哎。这什么呀，小白？当你看到这封信的时候，我已经走了。我在这个家里，实在是待不下去了。小白，我没怀孕之前，你对我是那么的好。为什么我怀孕之后，你就跟变了一个人一样，每天就是各种找我麻烦，看我不顺眼。我不知道我到底做错了什么，我也不知道我到底应该怎么做才能让你满意，所以，我选择离开这个家，离开你。等你以后想明白了，再来找我吧。爸，走了呢。走就走呗，他就大着个肚子，他能去哪儿呀？哎呀，过两天就回来了。是啊，他们去哪儿啊？肯定啊，有赌气嘛，早点回来，是、啊，不会管的。要不你看你一个人在家闲着也无聊，去陪我打牌去。打牌，行啊，陪你一起。走啊，走。大美，给我给我倒杯水，快点！大美，谁呢？啊，我我走了，没事，我我自己倒。大梅，做晚饭了吗？我弄的醒酒汤，头疼。大，笑着脑子，又给忘了。他已经走了，没事，我自己做。
，我看吗？你再瞎呀！我还以为家里遭贼了呢。你看这这这这这这这怎么弄的呀？这是都臭了。遭什么贼呀、啊？这我换的衣服，又没人洗啊。那你自己都不能洗一洗啊？啊？你没闻到多大的味儿吗？妈，怎么洗啊？这洗衣机我又不会用。这几天洗衣服都是大美洗的，这大美一走，就没人给我洗了，也没人给我做饭了。哎呀，我这成天都是叫外卖，我这肚子吃的，真是，真是真是难受死了。你呀，这绿了女人都不能过了日子。你这说的什么话呀？我只不过现在才意识到大美的重要性，以前她做这些。我觉得没什么，可是他走过之后，这件事轮到我自己做的时候，我就发现这种事儿怎么这么难啊！妈，你别说，啊，我现在都后悔了。我当初不应该那么对大美，你看到现在了，他也不回来，这家里没他真的不行啊。那现在能怎么办呀？只能把大美再接回来呗。咱娘俩给他认个错，给他说点好话，他也许就给咱们回来了。行，妈，就按你说的那么做。但是妈，我估计现在大美英还在气头上，你看都这些天了还没回来。等一下，咱们去找他的时候，见到他之后，咱们都给他道个歉。哎呀，行，这个我都懂，你放心吧。他要是不原谅你的话呀，我我。我就跪下求他，妈，那行，你就这么说定了。哎，那行，那你先歇着，我把衣服给你洗一洗。妈，你好嘞，我洗吧。咱们现在全去找大美，把大美给接回来。那也行，走吧。走。